各位观众好，我是老朋友全真，欢迎来到全真解说。新的一年，祝大家事事顺意啊，家庭幸福，身体健康。看一下今天的国际局啊，有一批韩国武术家对两批张无忌，对方是一个白人啊，这个白人打得很凶啊，非常的凶。可以说跟之前的韩国 H 呃 HSK 啊，非常的不不不同啊，他的这个打法很有进攻性，而且比较稳。来看一下张无忌怎么来打对手。啊，先前压。那张无忌的话，他的打法比较犀利、啊、凶悍，丝毫不畏缩啊，叫做拉前不拉后。要买兵啊，他对下盘的控制的话，其实是平台上没有几个人是他的对手。来看一下对手，其实还是蛮强的。上来的话，展现出了一种非凡的气派啊，但是这边的气派更非凡。Round two, fight. 来。完了，啊！旋风再炫起来，兄弟！一二三四五，再升龙啊！最后弹腿呢，没有弹出来，不科学。一波，啊！对方在悬崖边上抓住了一根稻草，啊！连续对波，这边升龙过波，啊！这把的话基本上没什么悬念，好、啊，再升龙过波，啊！漂亮。那这是张无忌的一个很经典的打法，就是发波过波以后呢，他先出中腿，引对方出一个下腿，然后再打对方的插核，啊，这是一个陷阱。大家看了这么多局，应该能总结出来这一点啊。好，看一下第二局啊，第二局的话，一批卷土重来，未为可知。好，吸取了刚才的教训啊，没有后出腿啊，没有后出扫腿，全部在过波。再来一波，好，神龙，完了，刚才一个失误啊，两批的话应该是打一个插盒的下腿，变成了一个战中战中腿，有时候发生这种事情非常的懊恼。走，投下盘，再来，啊，现在是红人把白人压到板边用波压，啊，不科学打了一个先手的神龙，哇，又是一个神龙，啊，对方一个刺腿，刺腿接重腿。那后手的话，看谁先打到对手。一般先手的话会有先会有先手会有先手啊！我说了什么话？就是口齿不利索的都一定。一个神龙啊！对方用发波来牵制战无忌啊，完全不跳，然后打一插盒啊！对方这把打得不错啊，连续波压，这边打个先手扫腿，好的，不敢动的话直接捏。啊，两批有点，一批有点上头了，啊，这个位置发波是安全招，那对方不不太敢跳啊，就贴两个发波，神龙，那打最高点，完美，哇，漂亮，啊，这个后手，这个后手打得很帅，看一下第三局，下盘一波，两波，好、啊，一个神龙不要动，兄弟。再来，啊，对方打一个落点，啊，又是一个大先手，打对方站立，神龙，啊，把插盒进行到底，啊，对方这个一个身位的发波，啊，你不敢前跳，因为他的波快啊，可以利用这点的话卡对方的板边或者是板卡板中，四腿，啊，再接重腿，他可以先忍一忍，啊，这把张无忌的话基本上是。没有什么问题了，要被对方带走。神龙，呜、哦，漂亮，两个连身，过顶，啊，再见，这个不能这么打。好，那看一下双方的第三局啊，前两局双方战成一比一，啊，这位哥哥可以的，这个韩国人打法比较稳健，那下盘也不是太落后的那种，啊，一波贴脸。张无忌这么近的话，好的一个中腿，对方马上毫不犹豫啊，前身腿，完了，下盘好的一个神龙，专打高点神龙，好搓一点，你不敢动的话进抓，好再打乱动，起身打乱动，你不敢动的话就进抓，啊，这个神龙真的是运用到了出神入化的境地，不知道大家学会了没有啊？红人逼白人啊，就只能这么逼。
，看第二局，走。啊，一批的话有点抖了，我感觉。没想到对方这么凶。啊，红人压白人，这不科学。不过在拿到了一个近身的优势，那红人是可以压着白人打。远身的话，白人是压着红人打，因为他的波非常的快。走，再来，啊，投下盘。近身，先出腿，先出腿有个什么毛病呢？你没有算准距离的话，对方就直接打你插盒。好，贴脸，捏，啊，没有捏起来。啊，算准距离先手腿的话，对方有可能会被打。近身，哇，两波，很难判断啊，这个距离。啊，最后一局，下盘，左一点，神龙啊，这个神龙没有过去啊。啊，那这把的话，堪称是下盘还有神龙的一个教科书式的打法，怎么样神龙来控制对手？啊，刚说完控制对手就被对方控制了。走啊，刚才很危险，对方并没有第一时间扫腿。一波固定，固定完了，哇！没有控制好，下盘搓一点，啊，骗对手，压到半边，哦，刚才一个跳拳，啊，压住了对手的气势，应该是打了一个先手，下盘不要动，再下盘，哇，三个下盘，非常非常的帅。好的，呃，大家喜欢全解说，请点波关注，感谢收看，下期再会。各位人好，我是老板薛真，欢迎来到全程解说啊，继续大家送上全文呃街霸二的大师局啊，看一下一批是专业户啊，两批是雷电。好，这场比赛的话，新鲜出炉啊，大概是在二月十号的晚上啊，进行的一场抢十的对局。看一下啊，专业户的话，也就是选择自己擅长的拳王。然后两批丁爬啊，丁爬哥啊，丁爬哥的话专专治各种瘙痒。走啊，这个都是拿武器的啊，两批拿两个沙锤啊，两哦一批拿两个沙锤，两批拿一个丁爬，反正就没有一个正常人。啊，话不分说，刚说完开场白啊，双方就结束了啊，这局可谓是。相见甚欢啊！画起来，一波啊！金神完了，兄弟打晕，一二三四五六，完美！好，一个人冲啊！这一局的话，赢得非常的干脆啊！啊，拳王打拳的话，特别费衣服啊！好，看一下第二局。那雷电的话，一般是先输后赢啊，高开哦，应该是低开高走。啊，嘟起来！啊，杀缺男，哇，打晕了兄弟，肚脐上一勾，哎，然、啊、后那个地方痒的不行，来，我给你梳理梳理，我给你挠一挠，哎，就问你服不服？啊，这两位选手可以说在街霸二的话，啊，非常的有名，很多玩家都是慕名而来啊，喜欢看他们比赛。啊，那现在雷电的话，可以说，呃，还是保持着非常高的水准。但是他的选手，应该说他的对手的话，基本上已经起来了。好、啊，两个滑步近身磕头。啊，你给我进来，兄弟。啊，头下半滑一个后手，远端啊，最远端打最远端的这个判定。那这样的话，拳王不太好来控制对手。哇，滑这么远，你滑这么远，你想干什么，兄弟？一二。啊，弄他的肚脐，啊，戳肚脐治痔疮，走，嘟起来啊，漂亮，啊，一个花式背，啊，真的是相见欢啊，各拿一局，看一下双方第三局，哎
，走，好，戳他，啊，全员手套戴起来，啊，对方非常不礼貌啊，才初次见面就过来摸顶，好，走，核桃开起来，请慢边，啊，不要动，兄弟，好，戳他的肚脐，好，又嘟了。双方相爱相杀，还是打最远端。啊，对于拳王来说，只要打到一个机会啊，他不断的出招，就是想控制对方啊，不要让他轻易的出招。啊，就是这种远端滑，好的，滑起来近身，忍冲，好，打开开关，再关闭开关。啊，肚脐上两下，走，哇，没有飘。啊，对方一个想上泽，完了，完了，完了，哇，最后一下，没有算好这个距离。看一下第二局，好，滑起来，啊，弄弄他的底部，啊，底盘部位，好戳，啊，拳王被戳到的时候非常的惊讶啊，你看他的表情，好，这边被开了，完了完了，哇，打晕，再见，一二三四五六，哎，最后一下什么鬼？啊，还要焦灼一下，哎，就问你哪里痒，我来给你戳两下。走，啊，丁八哥现在迫不及待的想近身，哇，滑一下，完了，哇，肚脐上连滚带勾，啊，硬是要打到最后一局，啊，滑起来，肚脐上再再勾，走，啊，拳王专业户现在也是不是很着急。看得出来，他不是很着急。两万遍，反正他只需要一个胜负手就能带走。哎，对方需要好几个、啊。完了，两个胜负手啊！哎，没有打晕啊！刚才，哇，这个上子完了，一二三四五六，哇，科学啊，让你弄我兄弟。大家喜欢全景声，记得点个关注，感谢收看，我们下期再会。那提前祝各位春节快乐啊！各位人好，我是老片全真，欢迎来到全真解说啊！在新的一年，祝大家身体健康，万事如意，阖家幸福，牛气冲天。看今天的国际局啊，不是国际局，大社局，有一批走路风骚，对两批小超啊，一批的话选择了一个整队龙虎队，对方是一个草巴莫的配置，非常的强力。啊，这是一个五八六的配置对 I 五的配置啊，看一下谁跑得过谁。啊，板青浪的话，他只要粘住对手，对方其实也很忌惮啊。两个金 A， 再接一波，再镜子，兄弟，整理整理衣冠啊，让你照照镜子。闪避，啊，跨点完了，打了一个背身啊，打镜头起飞啊，前走一步升龙，摸顶。啊，连续的下臂的这种逼迫下面，对方不得已的话想起身，有乱动的这种嫌疑，所以说中了一个木鸭，瞬间来到了第三个角色，草地精，好过点，擦头皮，打了一个落点，打一背身，啊，又是一个跳地打你一下，哇，太帅，前走一步，三龙，啊，什么鬼？好，那看一下双方的第二局，那依旧是一个整队啊，对上对方的草巴莫的配置。看小超，一波，好前压，一二三，啊，连续的进压，非常的帅，啊，他最后一个战币的话是用气消啊取消掉，再连，啊，他气消的话完全可以取消他的一个前走的动作，因为不是前走的动作，最后一个下臂。这样的话可以连上前走，很难很难这个动作
啊，这个板崎良被顺利的带走。那看一下这个板，这个罗伯特啊，怎么样？前前反压，奈罗擦头皮躲。刚才有个先手啊，对方并没有出招。下盘，好、啊，近身，走过顶，啊，下臂取消，战 C 取消，哇，这一套一气呵成。啊，一个驾照，漂亮。啊，后跳地龙神踢打一个后手，先手没有的情况下，后跳地引出对方的身位，一个空当再打一个先手，应该是后发先至。好，过顶，倒地，擦头皮，躲闪，金泽不要挡住地。啊，先把气聚满，哇，好伤啊这把，捏到板边，怎么怎么处置，怎么处置？捏的头皮发麻，再来，变金龙脚，跳 CD 过点打了对方一个强转，要打晕了，哇漂亮！一二三，哇，太舒服了！这个呢？啊，又是一炮飞。对话，啊，八神的话是让出一个空当让对方打你，又是绕后啊，成功了。但是他下 C 变成了站 C， 那连续技就没有了，啊，因为站 C 是不能被带入的。哇，一个神龙，啊，各赢一局，这两把真的非常非。